ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಅದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಹೋಗೋಣ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀವೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನೇನು ಕಲಿಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಎ ಟು ಝಿ ಎ ಟು ಝಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೂಜಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಲಿಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರೀಡಲ್ಲಿ ದುರಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಮುಂದಿನೆಲ್ಲ ರೋಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಲ್ತನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಟನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹದಿನೇಳು ಟರ್ಮ್ಸು ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗು ಆ್ಯಕ್ಸಲೇಟ್ರು ಕ್ಲಚ್ಚು ಬ್ರೇಕು ಗೇ ಗೇರು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾರ್ನು ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಈ ಕ್ಲಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ನ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ
ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಶೇರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಷೇರಿನ ಓನರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಆ ಹತ್ತು ಶೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹತ್ತು ಶೇರ್ನ ಓನರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅದು ಶೇರ್ ಎರಡನೇದು ನೀವು ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದು ಲಿಮ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಥರದ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಮೂರು ಥರದ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸು ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲೂ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯ ಶೇರನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ನವರು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯ ಶೇರನ್ನು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆದರೆ ಜನ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ಶೇರನ್ನ ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಶೇರನ್ನು ಈಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈಸಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಂಡಂಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಈಸಿ ಈಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಹತ್ತು ಶೇರ್ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಬೇಡ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ಅದು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಶೇರ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರನ್ನೂ ಹಿಡಿದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೊಂಡೋರು ಇರೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮೋಸ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡ ಜನದ ಹತ್ರ ಆ ಥರ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಶೇರನ್ನು ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬರೀ ಪ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೊ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲೂ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಲಿಸ್ ಸ್ಟಾಕು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಸ್ಟ್
ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಬಿಯ ಸೆಬಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅದೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವರು ಐ ಪಿ ಒ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಪಿ ಒ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಶೇರನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ದಾರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಐ ಪಿ ಒ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಪಿ ಒ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡು ಸಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಬೆಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈವನ್ ಐ ಪಿ ಒ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಐ ಪಿ ಒ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಒ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎರಡನೇದು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತಗೋತಿರಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೀವು ಶೇರನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಶೇರನ್ನು ಯಾರೋ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ಮಾರ್ತಾನೆ ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐ ಪಿ ಒದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಐ ಪಿ ಒ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೂಡ ಬಟ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಐ ಪಿ ಒಗಳಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಪಿ ಒನು ಒಳ್ಳೆ ಐ ಪಿ ಒ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಥ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೀಗ ಐ ಪಿ ಒದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾ ಇದನ್ನು ಹತ್ತಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಈ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ನನ್ನು ನೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೂರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲ ನೂರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೇಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ವಾ ಅದೇ ಥರನೇ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ವರ್ಚುವಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವರ್ಚುವಲಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದರೆ ಒಂದು
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಬರೀ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮೇಲೋಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೋತಿಗಳಿದ್ದು ಅಂತೆ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋತಿಗಳಿದ್ದು ಅಂತೆ ಒಂದಿನ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕೋತಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋತಿ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋತಿ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೋತಿನೂ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋತಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆ ಕೋತಿ ಹಿಡಿಯೋ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಇವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ 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 ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವಾಗ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಕೋತಿಗಳು ಈಗ ಮರ ಹತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋತಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಆವಾಗ ಜನಗಳು ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋತಿ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಈ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೋತಿ ಮುಕ್ತ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಹಳ್ಳಿ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದವನು ಅವನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಈ ಕೋತಿನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಈಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಒಪ್ಪಾಸು ಆವಾಗ ಒಂದು ಕೋತಿಯನ್ನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಕೋತಿ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೋತಿ ಇಲ್ಲ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನು ಕೋತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ ಎಲ್ಲ ಮಂಕಿನೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಂಕಿನ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಅರುವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಓ ಅರುವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನು ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕೋತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೋತಿಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೋ ಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಂಕಿ ನಾ ಕೋತಿಗಳನ್ನ ಅರುವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಮಾರಿಬಿಡ್ತಾನೆ ವಾಪಸ್ ಮಾರಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಕೋತಿಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹುಡುಗನು ಊರು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕೋತಿಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೋತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಅಂತೆಲ್ಲ
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಬಿ ಅವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಂ ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆಬಿಗೆ ಸೆಬಿ ಅವರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಂದ ಒಪಾಸಿಸ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸೆಬಿ ಭಾಳ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಬಿ ಇದೆ ಸೆಬಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎರಡು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತೀವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಭಾಳ ಮೊದಲು ಶುರುವಾಯಿತು ಈಗ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮಾರ್ಕೆಟು ಕಲಾಸಿಪಳ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಅವು ಎರಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ಸು ಎರಡೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲೂ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲೂ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸು ಶೇರ್ಸು ಬರೀ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಮೇನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಡಿಸಸ್ ಯಾವುದು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ನಾ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನ ಒಂದು ಇಂಡಿಸು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ದು ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಈ ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಮೀಟ್ರ್ ಥರ ಇದು 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 ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸು ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕಾನಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಟಿ ವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ 
ಡೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರು ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಬ್ರೋಕರ್ ಥ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬ್ರೋಕರ್ ಥ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಬ್ರೋಕರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿನ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಅಥವಾ ಎರಡರದ್ದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಡನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಸೂಪರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಹತ್ರನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋದು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದೊಂಥರ ವೀಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ವೀಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಂಥರ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಸೊ ಡಿ ಮ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಮೂರು ಮೇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗು ಎರಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಮೂರನೇದು ಎಫ್ ಎಂಡ್ ಓ ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ ಎಂಡು ಎರಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗೇ ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಶೇರನ್ನು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೋ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೋ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀರಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಡಬಲ್ ಆದಮೇಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಲಾಭ ಆದಮೇಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶೇರನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಲಾಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಶೇರ್ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶೇರೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನಿಮಗೀಗ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವತ್ತೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವತ್ತೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಎಫ್ ಎಂಡ್ ಓ ಅಂತಾರೆ ಎಫ್ ಎಂಡ್ ಓ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸು ಇವತ್ತಿನ ರೇಟಿಗೆ ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಶೇರು
ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತಿನ ಬ್ರೋಕ್ರೇಜು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಕಿದ ದುಡ್ಡು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಬತ್ತಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಇದು ಹೀಗೇನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದು ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗು ಶೇರ್ ಇವತ್ತು ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆರು ವರ್ಷನೋ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಥರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಕಳ್ಕೊಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಫ್ ಎಂಡ್ ಓ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಅದೇನು ಆ ಲಾಟ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ಮೂರು ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಫೋಸಿಸು ವಿಪ್ರೋ ಟಾಟಾ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ಸು ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರೋಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರೋಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸು ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಸಿ ಇ ಒ ಶೇರ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲಾಭ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಟ್ ಆದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸತ